aking mga tips on how to shop on Shopee. And at the same time, it's a Shopee haul! Mga bagay na lahat binili ko sa Shopee. So, super random sila. And lahat, most of them, iba-iba yung shop na pinagbilhan ko. So, let's start with this one. Ito, ito yung chopper na nakikita nyo sa mga supermarket or department stores sa SM. Ito yung may mga promo dice yung sinasabi nila. Pag nilagay mo yung onion, matchop siya. Ayan siya. So, I only bought this for 120 pesos. So, para to sa lola ko, para mapagaan yung pagluluto niya. Pero, hindi ko alam kung magkano nilang binibenta sa SM Pampanga. Pero, I, I think, mas mura yung sa Shopee. Then, next, of course, Clever Cutter din. This one is called Clever Cutter. Ayan. Ilalagay mo lang dito yung potato, then i-chop mo siya ng ganun, mapuputol na. So, ay, binili ko din to sa Shopee ng 68 pesos only. And legit siya guys, kasi nakakaputol talaga siya. And sharp yung knife niya. And then next, dahil gusto kong magpapayat, gusto kong mag-exercise, ganun, bumili ako ng jumping rope. So, itong jumping rope na to, 60 or 70 pesos lang ata adjustable na yung size niya. Ayan, na-adjust na siya dito. And then, may counter din. Counter din siya. Kaya lang, di ko siya ginagamit kasi hindi siya accurate. Like, ayan, pinipindot ko siya pero hindi siya gumagalaw. Pero overall, okay naman siya kasi, okay naman siya, okay naman siya. Overall, okay naman siya kasi kahit mataas ka, maliit ka, or any size, pwede siya sa'yo kasi nga, adjustable siya. So, it's a good buy na. And sobrang mura compared to malls. And minsan, kahit sa mga tiyangge, mahal pa rin sila. Then, next, ito naman, for my camera. Yan. Kasi nawala yung charger ng camera ko. So, I have to buy a new one. And for your information, guys, hindi po to legit. It's not. Na. Pero, okay na siya. Hindi siya agad umiinit. And mukha namang safe yung cord niya. Yung downside lang nito is that pag nilagay mo yung battery, medyo, parang medyo maluwang siya. So, you have to charge it ng nakahiga. Yun lang. Pero overall, uh, this is a good buy then It's only 200 pesos sa Shopee. And next, of course, kung may charger, ito, bumili din ako ng card reader. Memory card reader para sa camera ko. Kasi yung card reader ng laptop ko, it's not working anymore. So, I have to buy this one. It's only this one. Sabi ko nga, for exercising, ang dami kong binili. Ito naman, para siya pag nagjo-jogging ka, nilalagay mo yung phone mo, yung money mo, or anything na gusto mong dalhin. Pero hindi lang yung water, ha? Tapos, maganda siya kasi adjustable din siya. And, alam ko, waterproof na din to. Tapos, ayan, dito, meron siya yung labasan ng cord ng headset. So, pwede ka din mag-headset. And, what's good about this is that yung size niya, pwede siya sa kahit anong phone. Except tablet, syempre, or iPad. Pero, kung Oppo yan, kung Samsung yan, or iPhone Plus, or what, kasha siya dito. Kasi before, that's my problem when buying things like this. Minsan, hindi ko napansin na meron palang sizes for iPhone 6, for Samsung, iba pala. Pero ito, universal na siya. And it's only around 90 or 100 pesos. Ganda niya, guys. And then, the next one, ito. Ito. Selfie ring light. Tap, ang ganda nito kasi, di ba yung ibang phone? Like, yung sa mga iPhone 6, iPhone 5, Samsung na uh, hindi pa yung bagong labas. Wala silang flash. And ito, ang ganda niya kasi para talaga may ilawan niya yung mukha mo and makakapag-selfie ka ng maganda. And what's good about this it's that it's chargeable. Pwede siyang i-charge. Medyo mabilis nga lang siyang malobat pero okay na siya kasi around 120 or 100 pesos ko lang siya nabili. So, maganda na din siya. Then, next items are this cute travel collection of BLK. So, binili ko yung full collection ng travel nila. So, yung yung anim na shades. Pero, yung apat, ay yung dalawa, hindi ko sila dala dito. Pero, ito yun. Tapos, they come with the, yung box na camera. Alam ko, pag binili mo sila sa mall, hindi, wala sila nung camera. So, 
super maganda talaga pag sa shopping mo binili kasi yung BLK na owner, co-owner si Ann Curtis and ambassador siya ng Shopee. Una talaga silang nagbibigay ng mga products nila doon. And I bought this one on sale. 927 ko lang siyang nabila. Pero if you buy it sa mall, it's 1,000 plus. So, ba Legit na siya. Mura pa siya. And one thing that is good about Shopee, pag nag-add to cart ka ng isang item, Pag nag-sale yung item na yun, inu-notify ka nila through email or minsan sa mismo. So, that's it guys. Yun yung mga items na nabili ko sa Shopee. And ito naman yung mga tips na masishare ko sa inyo para hindi kayo maloko sa Shopee. First is that you have to check the ratings or the reviews of the product. May mga comments dyan, may mga photos dyan. And for me kasi, hindi ako bumibili ng mga products ng walang ratings. Kasi may iba na no ratings yet yung nakalagay. Hindi ako bumibili nun kahit gaano siya kamura kasi minsan hindi sila legit. So second is that check the description of the product kung gaano ba siya kahaba, kung ano yung materials na ginamit sa paggawa, kung saan siya i-deliver. Para malaman nyo kung gusto nyo ba or ito ba talaga yung product na hinahanap nyo. And then third, dapat kung may question kayo about sa product, you have to communicate with the seller para agad masagot niya yung mga question nyo. And fourth naman, for me, super convenient ng cash on delivery. Kasi first thing, hindi ka maluloko. Like, hindi nila kukunin yung card number mo and all para... I know, para safe na din siya para sa pera mo. But then, you have to remember na pag cash on delivery, pag sa bahay nyo, pag wala ka, dapat may kukuha pa rin para agad. Or hindi magka-conflict sa delivery ng item. And then, last is that, may iba-ibang presyo sa Shopee. So, you have to check all of them. You have to browse all of them para makakita ka ng good deal para sa'yo. It for our Shopee haul and Shopee reviews and tips na din na mga binigay ko. And sana nakatulong ako sa inyo. Kung may gusto kayong ipa-review or ipa-challenge sa akin next time, kindly comment down below. And again, thank you and please subscribe to my channel.